В прошлой серии мы начали изучение медсанчасти 126. Я привел историческую справку о событиях в ту роковую ночь, и после мы прогулялись по территории больничного комплекса, зайдя в роддом, пищеблок с молочной кухней и отделение неврологии. Тем, кто не видел предыдущей части, настоятельно рекомендую ее посмотреть, чтобы понять, как нелегко было тогда и в каком аду работали люди. На территории этой медсанчасти находится еще энное количество построек, в том числе хирургическое отделение. Но оно находится в другом его краю. Идти туда абсолютно нет желания, потому что здесь настолько все заросло, что пробираться через эти ветки акации желания особого нету. Поэтому ближайший план наш таков. Мы идем в здание медсанчасти, бродим по нему, смотрим, что к чему. Спускаемся в подвал и под конец видео идем в морг. Мне постоянно задают вопрос, как научиться ходить в сталке? Это сложный вопрос, и ответить на него сходу довольно-таки трудно. Но неотъемлемой частью посещения некоторых объектов являются походы. Предлагаю вам оторвать пятую точку от компьютера и сходить хотя бы в маленький поход. Не умеете? Поможем! Рекомендую канал воистину увлеченного туризмом человека Дениса Доропея. Имея за душой огромное количество походов различных категорий и сложностей, он, как и я, притворяет свое увлечение в видео. Их на канале огромное количество. Обратите внимание на плейлисты школы туризма и походы. И если шевельнетесь, может и ваша жизнь украсится новыми впечатлениями. Ссылка на канал в описании к видео. Не забудьте перейти после просмотра моего ролика. И как всегда, мы не одни на этом свете. Ребята вот гуляют. Привет. Привет. Из а, России, Украины? Не, я украинец. Из Украины, Hello. Соединенных Штатов и Бразилии. Uh -huh. Вот такие вот дела. Так что Припять живет полным ходом. Well, yeah. Немножко поболтали и а, разошлись каждый по своим делам. Сейчас с вами изучим а, медсанчасть. Крылатый враг. ⁇ -мо ⁇ Насколько я понимаю, один из э, товарищей, который здесь был, э, как зовут? Коля. Коля, да, Николай Фомин вводил топ-гир сюда, в Припять. Вот такие дела. Но он официальный экскурсовод, то есть как бы у него все пропуска и так далее. Вот, ну мы немножечко с другой стороны закона, ну как есть. Чем вредна полнота? Вот так вот. Так что, товарищи, вылезайте нафиг со своих компов, блин, выключайте видео и гоните кататься на велосипедах, блин, и ходить пешком, как минимум. Приход слишком велик, блин. Вино, водка, горчица, перец, соль, блин, нифига. Слушай, тут не то, что харя треснет, блин, тут, по-моему, и вилку с ножом сломаются. Короче, кстати, по поводу этих ребят, это именно они были на белой машине, от которой мы знатно сваливали. Ну, лучше, как говорится, перебздеть, чем не добздеть. Вот такие дела. Закон чести медицинского работника. Все в МСЧ твое. Будь бережлив. Умеешь сам научи другого. Трудовая минута. Народная ценность. Ну, да. На самом деле такие вот незатейливые премудрости, которые подстегивали жить как-то более грамотно. На самом последнем этаже находится столовая. Маленькая такая крохотная столовая. Скатерки, стульчики. Здесь выдавали еду. Буфетная. Ну, к сожалению, еды сейчас вряд ли осталось. О, лифт. А, лифт. Нифига себе, тут был спецовый такой маленький лифтик. Видимо, грузовой. А Ну-ка сейчас. Ну вот, как-то так это выглядит. На нем, видимо, привозили еду. Специально для готовки, а не так, небось там же в подвале где-нибудь хранилось. И, как всегда, всякие разные забавные а, наклеечки, рассказочки на окнах. Такие вот ехидные, злорадные снеговички. Ништяки. Ништяки большие, ништяки маленькие и ништяки супер огромные. Ну и для посуды все. О, опять 
этот спецовый унитаз для опорожнения и споласкивания. В общем, все уже такое более-менее понятное становится. Медсанчасть. Последний этаж. ПО палата. Угу, не очень знаю, что такое. Процедурная, перевязочная. Не знаю, что. Давайте-ка ради интереса измерим фон, который здесь в режиме поиска. И минимум 10-40-30 микрорентген. Но он постоянно плавает. То есть, ну, небольшой, цивильный. Баночки с физраствором каким-нибудь для инъекций. Что-то такие. Никогда не пойму. Внимание, 380 вольт. Работу внутри стойки производить только, короче, с использованием защитных средств. И радиатор лежит. Это может быть шкафы для стерилизации, либо сушки, какого-нибудь там оборудования, скорее всего. Как говорится, чистота – залог здоровья. А из окошка виднеется непроводическое отделение и та самая вот цивильная палата, которая нам очень сильно понравилась. Операционная номер два. Рядом находится операционная номер один. Давайте внутрь пойдем. Ну, здесь должен быть тоже какая-нибудь лампа. Ну, пожалуйста, да, я так и ожидал его видеть. Здесь находился операционный стол. Больно мы делали инъекцию. Он засыпал безмятежным сном. После этого врачи брались за скальпели. Главное, что она выходит на южную сторону. И поэтому освещение, особенно при таком хорошем климате, естественное было весьма хорошим. Ну, ё-моё, нифига себе, фильтр поглотить наркоти... наркотизирующих веществ. Сейчас такие штуки надо на выходе из телевизора ставить, блин, чтобы народ не зомбировался особо. Угольный фильтр, на самом-то деле, ничего особенного. Ну, это я так понимаю, чтобы сами врачи тут под парами эфира не это... А то так и будут, и проснутся все вместе одновременно, блин. Кварцевание операционного блока. Бетсанчасть 126. Журнал. Листы не рвать. Журнал начат 5 марта 83 -го года и не закончен. Последняя запись сделана 27 апреля 86 -го года. Все. После этого прибыть была эвакуирована. Какие-то опять добрые поясняющие, получающие картинки. И, в общем, вхожу по медсанчасти и жду, когда на меня призрак Лобанова выйдет. Вспоминая завод ЗИЛ, электриков, которые придумывали всякие разные кнопочные там подсказки, где они находятся и куда требуются, наткнулся вот на такую штуку. Старшая медсестра. И, видимо, вот этим вот, вот этой стрелкой она показывала, где она на данный момент в данный момент находится. Старшее отделением, отдел кадров, ГНК, госнаркоконтроль, что ли, ГНК, регистратура, ну и так далее. В общем, вот так вот. А ну-ка, с той стороны она могла это сделать? Теоретически, да, на обум. И снова мы не одни, снова индивидуальная экскурсия с иностранцами. Причем на каком-то языке, на котором я вообще даже не понял, они представились. Ну, в общем, как вы понимаете, все живо. Постоянная экскурсия. Но ребята экскурсоводы относятся к нам вполне лояльно. Спросили, в чем смысл наших походов сюда. Ну, основной смысл, в принципе, в том, что, блин, если бы я пошел легально, мне бы никаких денег не хватило, чтобы здесь несколько дней тусить и спокойно для вас все отснять. Так что, на самом деле, если вы подумаете, что мне было в кайф в ноябре 55 километров перейти пешком, нет, ну это было, конечно, своеобразно, но я бы лучше спокойненько на машине бы приехал и от точки к точке без всякой спешки отснял бы. Но, к сожалению, это стоит таких сумасшедших денег, что приходится вот так ходить. Впрочем, зато есть что вспомнить. Почему-то сейчас я сразу с того похода вспомнил бобровую плотину. Она была нереально крутая. 
баночки, скляночки, деревца. Сегодня у нас лечится. В общем, ладно, ребята, сейчас мы, наверное, дождемся, пока все отсюда свалят. Немножечко экипируемся и пойдем сходим в подвал. М -м, кстати, интересная реализация освещения больничных палат, больничных коек. Кстати, по поводу столовых, я так понимаю, что находились они здесь на каждом этаже. Так вот. Тут еще бродя по медсанчасти мы обнаружили просто ядрический такой актовый зал. Он высотой в пару этажей. Работники медсанчасти 126, улучшайте медицинское обеспечение, обеспечение, повышайте культуру лечебной и санитарной работы. На стене висит барельеф, а снизу фортепианка. Пол такой грязный-грязный, а там, где капает вода, у нас прямо доблеска. Ну, не доблеска, но так просто идеально чистенький. Гражданская оборона – дело всенародное. Каждый школьник в Советском Союзе был готов к ядерной войне. А готов ли к ядерной войне современный школьник? Вот этот рисуночек особенно интересный такой. Сидят, грустят в бомбаре. Правильно, планшетников ничего не было, но можно, правда, было книжку взять, почитать. Тинг! И воздухоплотные двери или гермы задраены. Кстати, еще главное, здесь изображен громкоговоритель оповещения и взрывозащитный герметичный этот, как его, светильник, плафон. Все, больше вроде ничего нету. Ну и толстый слой бетона. И никто же не знал, что вот эта вот надпись станет первой причиной того, что люди покинут это место. И что эта острая лучевая болезнь будет как раз здесь и будет попадать внутрь, и радиоактивное загрязнение и так далее. Ой. Жесть какая-то в книжке изображена. Множественные внутрисуставные огнестрельные пиомы. Вообще, блин, а -та -та -та. Видимо, хирургическая часть этой медсанчасти. И, блин, операционный стол и судно, если пациент вдруг это <coughs> очень сильно испугается этого операционного стола. Ну, вот еще одно креслице гинекологическое, видимо. А это чтобы ножки удобно было развести. Блин, жесть. -да -да. Ну, ладно, осмотримся. Почувствуй себя женщиной. Шаг женщина. Ну, давай, старинская тормоза. Блин, старые телеса рвутся. Все, ребят, я готов. Ну что ж, я, конечно, немножко славлюсь своей такой раздолбайственностью, но тем не менее мы идем в довольно неприятное место, где э, пыль витает. Так что сейчас я одену респиратор и ноги, чтобы потом не носить на себе такие зараженные частицы. Я просто банально в пакеты одел. Вообще, по уму надо, конечно, одеть на себя полностью какой-нибудь защитный костюм, чтобы потом его снять и оставить. Ну, я делаю немножко проще. Главное не надышаться. Главное, чтобы радиоактивная частица не попала внутрь. Ну и главное, чтобы ее не таскать у себя на ногах. Так что вот такая вот простая придумка, тем не менее, она обеспечит ну, на, наибольший процент безопасности. Сейчас еще респиратор одену. Ну вот так вот как-то я выгляжу. Довольно нестандартный вид для меня, но надо уже обезопаситься. Перчатки я оставлю потом на выходе, чтобы не поганить свои основные. Пожелайте мне удачи. Спасибо. Пошли. Ее подвал. 
Но на самом деле так вот, если спуститься, ну подумаешь, забито каким-то барахлом. От этого барахла, наверное, сифонит. Мама, не горы. Попробуем что-нибудь измерить. Здорово. Ну как ты? Пока 10-20 микроэнгер, пока нет криминала. Виднеется амортизационная пружина для лифта. Мы продолжаем свой путь вперед. Я подсвечиваю себе на огненном фонарем. Руки одновременно держу мощный фонарь и дозимер. И вот с ним так вот и продвигаюсь вперед. 80 микроэнгена. 90 микроэнгена. Стараюсь дышать аккуратно, но очень волнуюсь. 120 микроэнген, 210 микроэнген, 300, 400, от тряпки фонит 600 микроэнген. А вот здесь вот все завалено. Два миллирентгена от этих вещей. Сюда же приезжали те, кто пожарные, которые пострадали, которые тушили крышу третьего энергоблока. Поэтому у них, конечно, все это просто зашкаливало. 600 микрорентген. Вот, пожалуйста, от этих вещей фонит вообще по жестокому. Несколько миллирентген. Здесь, говорят, раньше еще раз были их каски, но каски кто-то похитил. Нехорошие люди. 1000 распадов. Это, видимо, кто-то решил выковечить. А вот, видимо, ох ты ж, ё-моё! Просто на выходе сразу из комнаты 3 миллирентгена. Это вещи пожарных, которые ликвидировали аварию, которые самыми первыми приехали на место взрыва энергоблока. 5. 11 миллирентген. 20 миллирентген. 30 миллирентген. Нафиг, даже здесь находиться не хочется. Вот это жуть. Жесть. Пойдем пока дальше пройдемся. 640. 200. Он постепенно падает. Извините за такую немножко сбивчивую съемку, но Понимаете, тут как бы не до прикрас. Красивая съемочная студия. Здесь явно не будет. Будет не в тему. Ну, видимо, вот то помещение было самым адовым в плане э, зараженности. Просто жесть. Нет, здесь больше уже ничего интересного. Вот так он выглядит, этот подвал. И, конечно, очень интересно смотреть за показаниями дозиметра, когда ты просто проходишь мимо этой комнаты. Сейчас он колеблется на уровне десятков микрорентген в час. И когда мы проходим мимо комнаты, где лежат вещи пожарных, сразу... Он вырастает до запредельного. Вот я просто вытащил руку. И мы сразу видим, что 2 миллиарда. Давайте быстро пройдем внутрь. Да, это жесть, просто жесть. 80 миллирентген мы с вами намерили сейчас там. Так что не советую туда заходить. Ну и надо еще все-таки пойти сделать хотя бы одну фотографию этого места. Так что я пошел.
35 микрорентген, столько фонит мой этот, э, как он называется, респиратор. Но эти надо побыстрее снимать, я думаю. Спасибо тебе, дорогой. Ты мне, может, много чего спас. В общем, адреналин еще немножечко каучится. Сделаю несколько снимков, хотя, конечно, было очень так стремновато все это. Пока стоишь, фоткаешь, сам ныкаешься в проеме, чтобы не попадать под лишний фон. И только фонариком вот так вот рукой светишь. В общем, это что-то с чем-то. Вот такие вот вам несколько кадров. Оттуда, может быть, не слишком художественно красивых, но, тем не менее, показывающих, как это все там лежит. Мы идем в морг. Как выразился мой товарищ, благо хоть своим ходом, а не естественным путем. Поэтому <смех> ждите, сейчас будет последнее местечко из медсанчасти. Здание морга. Входим в него. Опа, опа, опа. Это морг. Дети, просто морг. И... Ну, я так понимаю, что здесь, на этом столе, производили скрытие умерших. Там я уж не знаю, что с ними делают после. Ну, в общем, определение причин смерти производили. Что у нас тут еще такого есть в этом помещении? Ну, естественно, щитовая. В нее заходить не будем. Ну, кстати, как хорошо это светит. Видно. Ну-ка. Так, шкафчики какие-то. Ну, в общем, самое, наверное, всего это дело интересное. Но здесь наверняка тоже надо было э, стерилизовать э, медицинские инструменты. В общем, наверное, самое интересное из этого всего морга – это стол, на который привозят умерших. Здесь вроде больше ничего нету. Потом уже из морга сразу, э, я думаю, что можно было похоронить человека на расположенном рядом кладбище. Кстати, большое количество каких-то флакончиков. Их много здесь. Ух, как много. Идем ему под станции. Свежий замок. И хоть внутри ничего нету, тем не менее, жилы кабеля разведены. Надеты, ну, не диалектические перчатки, банки, но, тем не менее, кабель может быть под напряжением. Ну, а закончим наш поход по медсанчасти. Мы вместе, которое является логическим завершением жизненного пути человека, кладбище. Старое Припятское кладбище. Радиационный фон здесь достигает до миллирентгена, поэтому долго мы здесь особо бродить не будем и уходим отсюда. Мы отправляемся в сторону железнодорожного моста через реку Припять. Так что лайк, подписка, репосты с вас. С вами был Мша, компания «Это была Припять», сентябрь 2014 года. До следующего видео.